എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ദേശരക്ഷയെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും പഠിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പാഠഭാഗം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ദേശരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ആ പാഠത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പ്രഥമ മേഘം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പഠതവും പഠതവും ദേശസ്നേഹ ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗാതപി ഗരീയസി ഇത് ആരാരോട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ആ രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് വെങ്കയേക്കാൾ എനിക്ക് വലുതാണ് അയോധ്യ അവിടെ എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് അതിൻ്റെ ജന്മ നാടാണ് എന്നാണ് രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതി പ്രസിദ്ധം വാ വചനം ദേശ സ്വദേശസ്യ അനുപമം ചരിത്രം സ്വമാതു അനുപമഹാ സ്നേഹശ്ച കസ്യവാ ആനന്ദദായക ഭവതി സ്വദേശസ്യ അനുപമം ചരിത്രം സ്വദേശസ്യ അനുപമം ചരിത്രം എന്താ അതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വന്തം ദേശത്തിൻ്റെ അനുപമമായ എന്താ അനുപമം ഉപമിക്കാനാവാത്ത അതായത് മറ്റൊരു ദേശത്തോടും നമുക്ക് ഉപമിക്കാനാവാത്ത കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചരിത്രവും സ്വമാതു അനുപമഹാ സ്നേഹശ്ച സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാളും എന്തെങ്കിലാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മാതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും എന്ത് തന്നെയാണ് അനുപമമാണ് അപ്പോൾ ദേശവും മാതാവും ഒന്നാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട് പോലെ നമ്മുടെ നാട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും ആ നടക്ക വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അന്മ ദേശം ഏതാണോ ആ ദേശത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ദേശത്തെ പൗരൻ എന്നുള്ളത് വിലയുള്ളത് ആ വില ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വലിയ ബഡായൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഭാരതമാണ് നമ്മുടെ ദേശം എന്ന അഭിമാനം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ സ്വന്തം ദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും അനുഭവമായ ചരിത്രവും സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ അനുഭവമായ സ്നേഹവും ആർക്കാണ് സന്തോഷം നൽകാത്തത് ദേശസ്യ രക്ഷയായി ഭവാൻ കിം കിം കർത്തും പ്രഭവതി നിങ്ങൾ ദേശത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഏകകമിതം പടത്തു ഈ ഏകകം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാഠം പ്രഥമ പാഠസി നാമം ബോധി മാമക ദേശ പ്രഥമ അത്ര അസ്മാകം മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാഭാഗസ്യ ചിത്രമസ്തി ഭഗത് സിംഗ് ഹസ് ചിത്രമസ്തി അത്ര അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് അനന്തരം ഏഷാക്ക മദർ തെരീസ ഭവതി ഇല്ല അസ്തു പ്രഥമ പാഠ ഏകം കവിതാംശ ഭവതി തദാലപാമ ഒന്ന് പാടി നോക്കാം ഞാൻ പാടാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കേട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് അസ്തു അലബാമ ഭാരതദേശോ മാമകദേശ സുന്ദരദേശോയം പുണ്യപുരാതന സംസ്കൃതിധാര പ്രവഹത്യനവരതം 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 एकवारम अभी आला पामा भारत देशो मामक देश सुंदर देशो यम पुण्य पुरातन संस्कृति धारा प्रवहत्यन वरतम प्रवहत्यन वरतम പ്രവഹത്യനവരതം സ്നേഹസ്ത്യാഗ ശൗര്യം ധർമ്മോ ദാനം ഭൂതദയ ഭാരതദേശെ ജീവന വിജയി ഏതേഹ്യാധാര സ്നേഹസ്ത്യാഗ ശൗര്യം ധർമ്മോ ദാനം ഭൂതദയ ഭാരതദേശെ ജീവന വിജയേ ഏതേഹ്യാധാര ഭിന്നോ വേഷോ ഭിന്ന ഭാഷ ഭിന്നം രൂപമപി തഥാപി സർവോ ഭാരതദേശേ 
नव सत्येकमना भिन्नो वेशो भिन्ना भाषा भिन्नम रूपमपी तथा सर्वो भारत देशे निवसत्येकमना भारत देशो मामक देश सुंदर देशो यम पुण्य पुरातन संस्कृति धारा प्रवहत्य नवरत प्रवहत्य नवरत गीत एक आलबू आलबि आलबि पटन तो पाड़ी पाड़ी पढ़ ओके अस्तुमें अर्थ नोक वाला मामक देश भारत देश मामक देश हाँ एश कहोदी एश भारत देश एन भारत देश अयम सुंदर देश इतना सुंदर देश नमेंदेश सुंदर देश अवड़े पुण्यपुरातन संस्कृति धार नमें संस्कृति इन संस्कृति संस्कार ना संस्कार इन संस्कृत संस्कार पुण्यपुरातन बहुत पुण्य पुण्यम पुरातन वाले पुरातन नमें संस्कृति प्रवहति कथम प्रवहति एन प्रवहिकवे अनवरत प्रवहति निकादिकोरत अर्थ अब ई नाव अर्थ भारत देश सुंदर अब एश भारत देश सुंदर देश इवे पुण्यपुरातन संस्कार निरंतर अभी पंड न संस्कार इन नाक अर्थ भारत आलका भारत देशीय जीवन विजय ऐतिह्याधार भारत देश जीवन विजय तुम इवय आधार ई क्यों निल के अलगकुव गुण इतना एंड स्ने स्नेह त्याग त्यागम मनोभाव वेम नागर त्यागम मनोभाव नमक स्वातंत्र अब त्यागम शौर्य नमुक अनी धैर्य वे आूरत शौर्यम धर्म नाम कई अकृत्यम नईव कर्तव्यम जीवत्यागोपि संस्थिति न चृत्यम परत्याज्यम यशधर्म सनातन एंड जीवन कलटा पा जीवन यशधर्म सनातन इधर सनातन धर्म कई सिंह पाठ पढ़ी अब अदान धर्म एंतुदा पाला अदान धर्म दानमें दान मैं नल्क नमुक आवश्यम साधन को दान अल नमु आवश्यम वस्तु मतरा कहो दान आगे भूत दया अंत भूत दया जीवजाल दया नूडपरपूपरपू कूड़ा नमें सहजीविको स्नेह इन ए भारत देश आधार जीवन विजय तुम वे नमुक गुण इवेल अलवेशो भिन्ना भाषा भिन्न रूपमी ना इंट वैल प्रत्येक ननसंख्य रहा लोक रहा राज्यकार नाम अब भिन्नो वेशो ए व्यतस्त संस्कार इंट मु अब भिन्नो वेश नरलीय धिक वेश तमिमर धिक तमिनाटल धिक अब अगर नो नाट ओर व्यतस्त वेश धरचा भिन्नो वेशो भिन्न वेश भिन्न भाष हाँ नरूर पाल मुलोमीटर अपरत तमिनाडाई अवड़ भाषा तमिना कुछ अगर अगर नोम 
ആ തെലുങ്ക് 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 ഉണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ തെലുങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ കർണാടകയിൽ കന്നഡം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ ഭാഷയാണ് മൊത്തം നോർത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഹിന്ദി ഒന്നുമില്ല ആ കാശ്മീരിൽ പോയാൽ കാശ്മീരിയാണ് ഭാഷ ഗുജറാത്തിൽ പോയാൽ ഗുജറാത്തിയാണ് ഭാഷ ആസാമിൽ പോയാൽ ആസാമീസാണ് ഭാഷ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് ഭിന്നം രൂപമായി കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമോ നമുക്ക് ചൈനക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ പറയുന്നത് അയാളെ ചൈനക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാൻകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടാൽ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിലോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ പരസ്പരം കണ്ടാൽ ഇന്ന എവിടുത്തെ ആളാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല അവർ രൂപം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം എന്താ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴക്കാലമാണ് അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ ചൂടാണ് ക്ലൈമറ്റൊക്കെ മാറ്റമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരഘടനകളും എല്ലാം മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അപ്പോൾ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള വേഷമാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപവുമാണ് തഥാപി എങ്കിൽ പോലും സർവോ ഭാരത ദേശീയ ഏകമന നിവസന്തി നിവസതി നമ്മളെല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണം ഏകമന ഒരു മനസ്സോടു കൂടിയിട്ട് ഒറ്റ മനസ്സോടു കൂടി എന്തു ചെയ്യണം ഭാരത ദേശീയ നിവസതി എവിടെ താമസിക്കുന്നു ഭാരത ദേശത്ത് ഏകമന നിവസതി ഒരു ഒരു മനസ്സോടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു താമസിക്കുന്നു യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് കുറേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മഴയാണെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് വെയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വേഷമല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ള വേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഭാഷയല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ഭാഷ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ആരാണ് ഭാരതീയരാണോ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏകമന നിവസത്തി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭാരത ദേശത്ത് ഒരു മനസ്സോടുകൂടി താമസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ കവിതയുടെ ഒരു ആശയം എല്ലാവർക്കും കവിത ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പദച്ഛേദത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ വാക്കാണ് എന്താ സുന്ദര ദേശോയം എന്താണ് സുന്ദര ദേശോയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പദച്ഛേദം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സുന്ദര ദേശഹ പ്ലസ് അയം സുന്ദര ദേശഹ പ്ലസ് അയം സുന്ദര ദേശോയം അടുത്ത വാക്ക് പ്രവഹത്തി അനവരതം മാഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അനവരതം പ്രവഹത്തി എന്നാണ് പ്രവഹത്തി പ്ലസ് അനവരതം രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രവഹത്തി അനവരതം സ്നേഹസ്ത്യാഗ സ്നേഹ പ്ലസ് ത്യാഗ ധർമ്മോദാനം ധർമ്മ പ്ലസ് ദാനം ഹ്യാധാര ഹി പ്ലസ് ആധാര ഭിന്നോവേഷോ ഭിന്ന അധികം വേഷ തഥാപി തഥാ പ്ലസ് അപ്പി നിവസത്യേകമന നിവസതി അധികം ഏകമന അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു കവിതയാണ് ആ കവിത നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചൊല്ലി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾ കൂടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്മാരോ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പാടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തനിയെ പാടാം ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പോ ആയിട്ടോ എനിക്ക് തിരിച്ചയക്കുക അത് കൂടാതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിന് ക്ലൂ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു പാഠം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ക്ലൂ കിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഇതാണ് ഇതാ ഇതാണ് ചോദ്യം അധോ തത്വം ആശയം പഠിത്തുക സമാനാശയ പങ്ക്തി ചിനോതു അതായത് താഴെ തന്ന താഴെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ ആ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കവിതയിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ സംസ്കൃത ഭാഷ പുരാതന ഭാഷ ഭവതി സംസ്കൃത ഭാഷ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് സംസ്കൃത ഭാഷ പുരാതന ഭാഷ ഭവതി സംസ്കൃത ഭാശ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് എന്ന ആശയം വരുന്നൊരു വരി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആ ഒരു രണ്ട് വരി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഈ ചോ ഈ വാ ഈ വാക്കെഴുത പിന്നെ തൊട്ട് താഴത്ത് എന്ത് ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് കവിതയിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുത്തത് എളുപ്പമല്ലേ അടുത്തത് സ്നേഹ ത്യാഗ ശൗര്യം ഇത്യാദയ ആധാരാഹാവന്തി സ്നേഹം ത്യാഗം ശൗര്യം എന്നിവയാണ് ആധാരം നമ്മുടെ അത് പറഞ്ഞു അത് നാല് വരി വരുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് അല്ലേ കവിതയുടെ ഭാഗമുണ്ട് അതങ്
അല്ല രണ്ടുപേരും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു അത് എഴുതി കൂടെ ആ വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ആ കവിത മുഴുവൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു തവണ എഴുതുക അതിന് ശേഷം പദച്ഛേദങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൽ നോക്കി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് നോക്കി എഴുതുക വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക കൂടാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ തന്ന പ്രവർത്തനം അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ വരുന്ന വരികൾ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ പുനർമില്ലാമാ